pinili na lang ng uh, execution ay isa siya tayo. White in the middle, parang pwede siyang uh, mala assassin siya, mala fighter, well, mala marksman pa rin. Hati eh. Hati. Ano yan eh, yan yung melee at saka oh, range hero. Right. Yeah, so pwedeng mag-switch hero dito. Si Kabigang KLBJ, plus they, it will secure them uh, potential vision. Mm -hmm. Then we all know the playstyle of Ren Esports, sobrang aggressive dito ni Lusty at ni View kapag sila yung magiging protectors Good ni start. Carl Tazy. So sabi ng exit dito, iiwas tayo mm -hmm. sa sakit. Iiwas tayo masya sa laban. Far muna tayo. May Lunox tayo. May Asian Shin din tayo. At meron tayong Tank Cho. Interesting. But the Tank Cho definitely sagot doon sa isang link kasi kailangan nilang i-contest. Kailangan nilang talaga ng isang hard lockdown. Followed up by the Pakito para tuloy-tuloy yung kanilang chain stuns mm -hmm. laban sa Brent Esports. At go. syempre may damage nila mula doon sa isang Lunox. There you go, your player stats. The King versus the Tusok. The Hindi M2 na ba siya Mr. Champion. Prodigy ngayon? Hindi na siya Mr. <laughs> Napatunayan na siya eh. Ah, wala na eh. No? Tapos na eh. Na siya. Tawag sa kanya ng mga tao. Oh. Carl Tusok na talaga eh. Kapag eh, eh, ang link tumutusok so, din eh. So paano yung pag-English? Ano? The, ano? The, the Pierce. The Pierce. <laughs> Mr. Pwede. Pierce. Si Mr. Pierce. <laughs> Mr. Pierce. <laughs> Pwede naman. Oh, but but nag-iisip pa ako ng pwede. Oh, pero sige, kaya mo yan. Alam mo yan. Hindi na. Oh, sige. Ayan. Para, so, <laughs> pwede rin. Ano? M2 so. Pwede rin. Pwede rin. Pero iti, igil na natin. Tama na. Oh, na. Focus na tayo sa ating laban. <laughs> Dahil nandito na si Carl DG at level 4, si KLBJ naman at level 4 na din. Medyo chillax na muna yung dalawang team. Form lang muna tayo. Ang unang laban natin ay magaganap dito sa Turtle. So, nandun na nga napunta si KLBJ. Pero mukhang aabante na rin si Chakno. Malaki din ang ambag ni Chakno talaga. No? Parang kung iisipin mo, siya na yung panibagong franchise player ng execration. Meanwhile, set up para dito sa top lane. Yun yung overturn in activated view as the flame shot won't connect. At mukhang hindi rin mamamatay. Concussive blast para kay Chakno dito. Kalate ang buhay ng turtle. Slam, slam, wala kay Flap TZ. Here comes the split, split as well. Pero ayun yung last hit ng turtle mula kay Carl TZ at nawala Ooh, si Kiel VJ. Kagaya ng sinabi mo, Wolf, mapipil agad ang isang hero kapag meron kang glue. Ang ginawa ng Brainy Sports, yung first step ay ipoke si Paquito. Kaya nga naman si Reggio, hindi nakaporma agad kasi... Less than half HP na lang siya. Uh -oh. so, although nagamit yung yun yung overturn sa, third, sa nangyari na yun, at least yung Bernie Sports, mas nakapwesta dun sa Turtle at napil nga nila kung nasa skill BJ. Nauna sila eh. At saka mas marami silang initiating factor. Parang ganyan. Nako, yung glue. Makukuha dito si Chuck New. At mukhang may mag-ahabol pa ang side ng Bernie Sports. Slam Slam coming in. Split Split coming in as well. Huhulin at ayan na. Sinaniba na si Pac Pacquiao. Sinasa Pac. Nako, pinabatukan si Pacman. Oh, <laughs> My glove for the first time in forever. Tsaka ako nakita na si Pacman binabatungan kay Bigang Wolf. Kaso si Pacman hindi makapalag eh. Hindi makapalag kasi sa taas eh. Sa, sa taas. Usually, usually kasi si Pacquiao, uppercut lang yun. Oh, oh. Med Left medyo pababa right, eh. eh. Pababa yung suntok ni ano eh. Ni glue. Ni glue eh. Unfortunately, uh, para sa execution, tinry ulit nilang i-contest yung isang link. Tama naman yung idea because that's what you want to do. Dapat sa isang link, tanggal mo siya ng mga buffs. Siya dito maaga kasi kung titignan mo yung Bren Esports, nakapag-collapse sila mm -hmm. para na-ambush na nila yung mga members sa execution sa may top lane. Parang ganun yung plan eh, no? Parang psychohin yung uh, X eh. Mm -hmm. And nag naliligaw ngayon yung X eh, who to target. Mm -hmm. Especially na kung iisipin mo pala yung glue at saka yung uh, kufra, Halos iisa ng kit. Uh -oh. Pero tignan natin. Ayun o. Kita mo yung triangle offense na yun? Uh Oo. -oh. Mula dun sa upper left side, tas lower right side, tas mm. meron sa may gitna. Nag-converge sila na magkaasama at beautiful nag ML mula nag sa Bren Esports. Nag-meet sa isang point eh. Oo. Oh. Kumbaga parang pre-notractor eh. Yun oh. ba yun? Yung para Hindi. sa triangle. Oo. Oh. Oh. Basta yun. yun. Basta yun yun. Oh, oh. Triangle. Yung pang triangle. Triangle offense. Pang bilog pala yun. Oo, oh, oh, iba yun. Oh, oh, pero ang gusto kong sabihin dito. Tama ka pa rin. Sige oh, na. Oh. <laughs> ang gusto kong sabihin dito, Wolf. Tama ka eh. Kasi it's all about the range for the side of a brand. Execration is doing their part. Chakno is doing his part. Pero kasi yung range nung lane, yung range nung kufra, at saka yung glue pareha sumahaba yung kamay ng glue at saka ng kufra, pwedeng mag-follow up kagad yan sa isa't isa. So nasa stretching pa lang labanan para pa sa side ng Brain Esports? Para silang mga alagad ni Elastic Man. Oo. Oh. <laughs> <laughs> diba? Oh, last and the easy, parang 
pag pinagsama mga malalastic man. Pareha yung items nila. Oh. Molten essence parehas. Oh ma, ba diba kung iisipin mo kasi, hindi ka makakaporma kung ikaw si Chakno. There you go, Chakno with initiation. Ito na ba ang counter go ng side ng X eh. Kelby oh, James also here, pero ang kunat nagparami. And the split split. Mabubuhay ba dito si Flap? Mukhang hindi na as Ito Max. Oh, buhay pa rin ata si Flap. Meanwhile, doon sa baba, KLBJ naman tinutusok ngayon ni Carl AZ. Pero nandito pa rin si Ito Max. Knock oh, up. Napakagandang Tyrant Rage. Tyrant's Rage, I mean, para dito kay Lusty. There you go. And natatagalan ng X eh, sa pagkuha ng kills. And mind you, Wolf, apat lang ang Bren Esports to at KLBJ. Okay, he will get a kill. Pero may pagpawi ata dito si Carl Tizi. Oh! The battle of the... Ano ba to? The battle of the batchmates! Batchmates! Grabe mga, yun! Ma, mga ano? Mga, 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 mga bok? Bok! Mga bok! Mga laban na mga bok! Oh. Mga tinalo! But then again, ang pinaka-importante yung take doon sa Bren Esports is mas maganda yung, yung uh, kanilang mga outplay mechanics na ginagawa. Katulad nung uh, number one example yung yung uh, triangle offense na ginawa nila. Tapos medyo na play ulit nila doon sa may bottom lane kung saan one after another yung kanilang ginagawa ng pag-juggle doon sa may Tore. Katulad ng pag-kill ni, Kel ni uh, Ling. Oo. Oh, oh. Which is Carl TZ doon sa bottom lane kay uh, Kelra. Mm -hmm. Hindi niya inasim masyado doon si Kel BJ. Kahit doon sa 1v1 nila doon sa may mid lane. Correct. Tapos si Chuck, si, sorry, si Lusty on this Kufra, he made sure na kapag may gagawa ng play katulad ni Etomax ay mapipigilan niya. Yun nga eh. Ngayon ang tanong ko, kung ikaw ang execration, Anong gagawin mo? Oh, na triangle opens na naman! Gravy! Saan ka pupunta pag ganun, kaibigang Wolf? Abangers eh. Na nakita mo yung stretching ni Plap TZ, hindi tumama, pero may kasunod na kagad sila stimula doon sa likod. But KLBJ is here, popping of course the traceless, pero Tempest of Blades coming in from Carl TZ will finish him off. 22 seconds down for KLBJ. And of course, Ren Esports, they want to secure this turtle. Shaknu right now, walang nakukuha dito sa, napa, napa, nap, sa napakagandang initiations niya. Nahihirapan yung execration. Meanwhile, yung meteor shower nandun sa gilid. Kelra, nagtabas ng summon force, pero wala na siyang shield. Oh. Two man knock up. Lusty, lusty, lusty. Hindi mo, pa, hindi mo pa talaga last season, pare. Kahit na may part na gusto mo na mag-retire. Kasi grabe naman yung kumpra na to. Kay Bigang Wolf. Lusty catching everyone sa side ng execration. The Bren Esports juggle na nakikita natin in, out, in, out. Sabay kontra sa kalaban. Tamang timing ng pagtalon. Hindi lang naman kay Lusty, pati na rin kay Few. Pati yung pwestuhan ni Flap TZ. Tapos, a wild Rebo appeared. Nagpa-farm lang siya dun sa may gold lane. Eventually, na-feel na niya ang kaya na niyang lumaban. At nung nag-deal na siya ng Meteor Shower, dun na nasaktan ng execration. It is so important para sa Bren Esports na i-triangle offense si Kel VJ. Hindi makagalaw si The King, mm -hmm. si Kel VJ, even though may traceless siya. Kasi kung ipanga-out niya yung isa niyang traceless, mm -hmm. may isa pang kasunod na susugod. Man, Lusty is still proving to everyone that he still got it. Still got it. He still got it. Na-interview mo si Lusty Wolf, di ba? Mm -hmm. Parang gusto niya, last niya na, pero hindi. Bakit mo nga naman, bakit mo nga naman babaliwalayin yung ganitong klaseng skills, pare? The burst down para kay Kel VJ will not be enough. Ang hirap. Ngayon, sa side ng execration, they have burst damage and everything. Pero yung setups, yung juggle ng Bren Esports, hindi sila makakuha ng kill. Look at this, dinatakuan lang sa'yo. sila ngayon ni Flap. TZ, oh! oh! The dodge! Mula kay Flap, TZ and Lusty once again! With the Tyrant's Rage, ang yakap ni Lusty ay nandito na. Buhay pa si Flap TZ and Brandy Sports outplaying execration in game number one. The plays from both teams, even better. Ayun na naman eh. It's all about juggle. Hina, hinahabol nila si Flap TZ. Eh di sige, okay, maganda na. May, may ano eh, may potential na sila ang makuha yung kill kay Flap TZ. Kaso nga lang, napunish nila. Do take note na kumukunat at nag-re-region bigla ang isang, uh, isang glue. glue. Pag naka-oracle na, halos mapuno na yung buhay. At nakita nyo na nga yun kanina. Yun oh. pa, ngayon pa lang pala, magkaka-oracle. Ngayon pa lang pala, paano pa kaya kung kanina? Oo. Oh. ba? Diba? Ito na yung Mountain Shocker. Mula dito kay KLBJ. Execration. Ayaw nilang i-give up. 
itong Lord na to, may damage sila eh. Si Eto Max, late game damage. Si Renjo, outstanding Pakito season. Pero para pang kung iisipin mo, yung friend, nababasa na nila eh. Kung saan pupunta, yes, saan gagalaw. It's always sa pag-kill doon kay Kel VJ. Nakita natin ang back-to-back -back times na nahanap nila kung nasan yung Yisan Chin. Three deaths already on Kel VJ. At hindi niya kasalanan yun. It's because of how Bren Esports are always Correct. finding the ways para mahanap yung Yisan Chin. Ngayon, ang bola para sa execration ay na kay Kelra. Kailangan niya mag-farm. Kailangan niya makakuha ng mga enough na enough na items para makapag-unly dash at makapag-burst down. Yeah. Ng, uh, mabilis na mabilis. Si Kelra ngayon ang magawak ng bola. Tama ba kay Vigan Wolf? To at least way down Bren Esports' aggression para dito sa ating laban. Dahil kung iisipin mo, ang dami rin kasing spam ng side ng Bren. So kung magpupush ka ng X, eh, hindi ka, oh, inabangan! Sneaky! Mula dito kay kaibigan Rebo, uh, sorry, kay Yu. But then again, yun lang pala yun. The Pokes. Oh, this is classic, All Bren. All about the Pokes. This Tama is classic, Bren. Yung quest 2-1 din. Eh. Ninako pa nila yung purple buff. And now si Chakno trying to make the plays pero masyado na siyang late. Yung burst down ng Bren Esports. Gra gra Pakabilis. Grabe yung call na yun, Wolf. Oh, Poke lang talaga ang gustong gawin if you... Akala natin, engage. Mm -hmm. Bonus kung makakuha ka ng kill doon. But the main target was the Lord. After nung poke burst, rumekta lahat yung lima sa Lord. Doon mo makikita ang galawan ng isang disiplinadong yep. team talaga. At may plano. May Oo. game plan ng Bren Esports. Alam nila na eventually magkukuha ng purple buff or at least may pupuesto talaga doon. And sakto-sakto si Pew nakakita ng tatlo. And it doesn't matter na nakos siya ng kill o hindi. Kahit nga hindi na tumama yung flame shot, okay lang. Kasi Oo. ang goal lang naman niya doon, mapauwi yung mga members ng execration. Yung 5 second na recall, sabay yung paglalakad pa papunta dun sa, third, sa Lord area, hindi enough para sa speed ng Bren Esports sa pag-take ng Lord. Oh my. Next level place mula sa M2 Champions at execration. Unfazed. Gusto pa rin nila dito ba sila? na dumipensa. Ito Max, DD plays. Ito na ba? Stretching mula kay Lasty. Oh, na psycho! Ang execration. Akala ni Kiel BJ siya yung target. But it was Renjo. Whoa! Oh no! Isang mabilis na pagbasak ng Torre sa baba. At Bren Esports, magbabak na. Ito na yung nagiging problema ng execration. Hindi na nila natitiis. Kahit yung mga pokes ng Bren Esports, ang sakit na. Uh, Nagkita mo si Rejo nga, napapatay pa. And like, just like that, nakapag-push ang Bren sa gitna. Napakabilis talaga. Major shower, lumabas pa. Jack, no! Tinatake niya lahat. Pero eto na, Swords of Revealing Light. Mula <laughs> kay kaibigan Carl TZ. At ayun na rin yung mga stretching. Mula dito sa side ng Bren. Pero may pagpawi, of course. Si kaibigan KLBJ. As Lusty will fall down, Brenny Sports will take a tower. Buhay pa rin naman ang execration. Napakalaki nga lang ng lamang ng Brenny Sports sa ngayon. 11k na man, Gene, in their advantage. Ooh. And if you're looking at the items, meron ng Thunder Belt or actually full pack na ngayon. Full pack na. Si Carl TZ. And if you're looking at uh, the other members, Rebo, for example, naka-Winter Truncheon, full pack na rin. Pwede rin niya ibenta yung kanyang boots eventually. But as of now, 10k marks na. At even Grabe. yung mga tanks ay napupuno na rin ng items. Like Lusty as well as Flap TZ. Grabe. Ang yaman ng mga players dito ng Bren. That's right. 10k para kay Rebo, 12 para kay Carl. And ano ba, sinakil BJ, mga around 9, 8 lang? Yep. Sina Renjo? So, 3K kada isang player ang kalamangan dito. And wow, execration. Makakita na naman ba tayo dito, Wolf, ng isang miracle play? Ilang beses na nating nakita ang execration sa ganitong mga sitwasyon. But this time, walang, walang luyi. Meron sila pa nung flicker tapos yung, uh, yung uh, the Ruby D replay mula kay Eto Max. Eto Max. Meron kang Purify tapos Kelra doing the damage. And you also have yung yung uh, Renjo Pakito na sinasabi natin sobrang uh, reliable. Ilang beses na, even dun sa off-season ng MPL Season yeah. 7, bago pa magsimula yung MPL Season 7, naging sikat ng uh, Pakito ni Renjo. Ni Renjo. Yeah. And uh, th that could be their potential way to get out of this uh, scuffle. Tinawag nga siyang Renjo Pakyaw. Si Renjo Pakyaw eh, mm -hmm. no? 
Tignan natin kung tatapusin ba ni Renjo ang laban. Laban lang. Sabi dito ng side ng Exe. But Bren E Sports waiting for their prey. Stalking their prey. They're freezing the lane right now. At ngayon, hinihintay na. Pagsasabayin. Hinihintay na lang din nila yung Lord. BOD. Eh. Ano kayong binenta ni Cartesi? Instead, naka... Mamaya, makikita natin. Baka yung uh, most likely yung yung boots. boots. Oh. Most likely yung boots. Kasi late game na eh. At nakapak Here we go. Nakapakabilis mag-take yung uh, Lord sa ngayon. Mm -hmm. Makakapwesto ba ang execration? Yan ang tanong. Nakaabang si Chakno. Chakno. Popping. The Shunpo. Ito na yung knock-up. Pero walang sipa na magaganap. Renjo pumasok dito with the left jab. Carl Tazy. Tinutusok si Jack, no? Brenny Sports will reset. Lord Dance muli. Ang ating nakikita. Pero si Renjo inabangan! The double knock-up is real. Double stun! The glue and the Kufra combo. Glue? Glufra. Kufra. Glufra. Mula dito sa Bren. Ang the gatekeepers ng Bren Esports. Napakahirap pumweso, napakahirap pumasok. Kasi yung, yung um, nakaharang, yung mga bouncer. Nakaharang. Na agad. Ang grabe, stretching pa. Stretchable oh, pa. Min, ma, mga, mga alagad talaga ni Lastic Man eh. Oo oh, nga, mga la Lastic Boys eh, no? The Lastic Boys. Flapteasy and Lusty securing the turtle. Ang ganda sana ng pasok ni Chuck, no? Pero si Renjo hindi niya in-expect na aabutan siya dun. Ang ginagawa lang si no execration, no? Mahanap sila ng mga pwesto dun sa mga bushes para at least magkaroon sila ng vision dun sa Lord. At siguro makagawa sila ng play. Kaso, napoke na ulit si Chuck, no? Tapos si Renjo, try niya umahanap ng pwesto Correct. at nakita siya ng Bren Esports bago pa mangyari yun. At sabi nga dito ng Bren Esports, it's time for us to finish this game execration defending this lord pokes are coming in from both of the teams si pa mula dito kay chakno but chakno mapapap ngayon yung shield pero nako si renjo na naman ang main target renjo is 50 seconds down zaman force coming Ooh. in from kelra the burst damage from the synchro visions yung magiging key ni kelra, uh, kelra dito to get oh. the defense going Ooh. pero hindi tumama this time Ang combo mula kay Lastik, LBJ. Yun na sana yung play doon. However, na, nakaiwas sa sako na kay Dino. Nakaiwas sa sako na nga si LBJ. Very nice dash. I think nag-speed up din siya for a little bit afterwards. Pero naubusan na ng Tori ang side ng uh, execution. Brenny Sports, wala silang flicker ulti para kay Lastik. Pero nagsistay pa rin sila kasi alam nila 16 seconds walang playmaker. Yeah. Or better yet, kukuha na lang ng jungle itong Brenny Sports. It's time again sa round number 3. Re reset muli ang Brand Esports. Walang mag-aasim. Kuha muna ng mga objectives. Kuha muna ng mga uh, jungle. Mapipitas ba nila? Itong si Lasty. Masyado kang malalim. Sabi dito ni Chakno. Execration manages to pick off Lasty. Pero enough ba ito, kaibigang Wolf? That is enough para makahinga, at least, uh, Mr. Manjin. Ang mangyayari ngayon, makakuha sila siguro ng uh, tigi isang wave sa per, per lane, or maybe two. Siguro makakupush sila ng isang uh, tore. Kasi naman, hindi mo na rin kayang tiisin yung damage ng execration. Pag, nag, pag lamang na lamang kasi yung kalaban, tapos nagkaroon ng konting katahimikan, pag nagkaroon kayo ng... Parang makakahabol ka pa rin when it comes to the damage output. However, ang matalinong ginawa ng Bren Esports, ginilagay nila doon si Ribo, tapos may box out ni Flaptizia at ni Few. Para si Ribo, pag nag-meteor shower siya, makiklear niya talaga yung wave at walang toring matutulak ang execration. Yun nga eh. Nakabantay sarado lang. Oh. Bantay sarado. Nagkakatabi-tabi na ang execration. We're waiting patiently kung meron bang mapipitas this time. Yung kit din kasi ng Bren eh. Burst up. Burst damage mula dito sa Chango. Burst damage mula dito sa Kagura. So kapag nahuli ka talaga ng lockdown, pikit ka na lang. Ilista mo na. Unless may purify ka. Pero again, nagkukuldaw din naman purify. In fact, isa lang naman ang purify sa execration. Kay Kelra lang. She's from Kelra, that's right. 
Dadating sa point din na kahit yung Tank Cho nga, na alam natin na hindi naman ganun kakunat sa late game. Oo. Mabubura na lang din. At, at in, I'm not, if I'm not mistaken, hindi ko rin pa nakikita pa yung items ni Chuck eh. Chuck, nako, hindi niya nakita na nandun yung lima. Oh. Pumasok kayo si Ito Max. Ayun na, yung sinasabi nating brilliance mula kay Ito Max. Kumapos. Nagka, kumapos. Kumapos ang initiations ng dalawang teams. Pero sabi ng X eh, magbabak itong Bren. Kailangan natin itake on Lord. Pero handa dito yung Bren Esports. All or okay. nothing play. Hail Mary mula sa execration na to. Take na natin. Flap Tazy. Sa Psycho. Last day nandito na din. Kalahate ang buhay ng Lord. Sino ang makakuha? Nagtabi-tabi kayo ng X eh. Merong knock up. Pero nako, chillax na muna. Pero eto pa rin, si Few, si Kelra target. Zaman force para kay Kelra. Slam slam mula kay Flap Tizzy. But Rancho is here. Sinusuntok si Few. Meanwhile, si Kelra ang naiwan doon. Ayun na nga yung knockout oh. sa mero, Carl Tizzy. Trabaho so, lang. Carl Tizzy, tusok. Ngayon, <laughs> kailangan niyang lumabas. Dahil nakaabang ngayon, si na Rancho, Brenny Sport. Nawalan sila ng isa, but Rebo... Will take down Chakno one for one exchange in this game. So this is Kelra, but he's going to get the bread and sports. Di pa tapos. Rejo and Ito Max making the plays. Here we go. Huli ka yon. Si Kevin ang Ito Max pero nagrow siya as a player. Meanwhile, Ito ang Zaman Force round two. Mula kay Kelra, Flap Tizi, nagpadame out para sa bread. Lasty. Oh, fake back lang pala. Fake back lang pala. At si Kelra ang nahuli nila. Lunang nawala para sa side ng XA. At ngayon, si Renjo pa may iwan. And lastly, once again, catching kill BJ. Uli takbo, kill, takbo. Mahaba at oh! kill eh. Si Lastig man yun eh. Lastig, lastig, lastig. Si Lastig man. Si Lastig man humahaba. Oh my club, naging bola. Renny Sports. Lusty with the place! Arguably the best superhero sa Pilipinas! Sa buong Pilipinas! Lusty man! Lusty man is here! Brandy Sports! <sighs> we'll take game number one! Yung pinakahuling mga moments.